Cosmopolicine. Mucho se ha dicho que el 2016 es el año del cómic en el cine, por la gran cantidad de cintas basadas en estas historietas que se estrenarán este año, desde la comedia negra de Deadpool... ¿Han visto a este hombre? X-Men Apocalipsis, donde nos presentan al mutante más poderoso de todos los tiempos... ¡Todo lo que construyeron se derrumbará! ¡Y de las cenizas de su mundo levantaremos uno mejor! Escuadrón suicida con Jared Leto como un Joker... Really? Really? Capitán América Guerra Civil, que ha sido un boom por la aparición de Spider-Man. ¡Oye, niño! Hola, amigos. Pero ahora estamos a muy pocos días del gran estreno de Batman vs. Superman Down of Justice y las expectativas creciendo de forma desmesurada a cada minuto que nos acercamos. La película está basada en el cómic de DC Comics, pero en ella vienen algunas cosillas algo diferentes que tienes que saber. Entérate sobre las modificaciones que se hicieron en la gran pantalla entre dos de las más grandes figuras del mundo de los cómics, el Caballero de la Noche y el Hombre de Acero. Es por eso que Cosmopolicine presenta Batman vs. Superman, Cinta vs. Comic. Advertencia, en este video revelamos algunos detalles de Batman vs. Superman Down of Justice, que podrían considerarse spoilers, por lo que te aconsejamos que si no quieres saber cierta información antes de ir a verla al cine, no continúes viendo el video. Cuando nos enteramos del proyecto de la cinta, para algunos que no estamos tan sumergidos en el mundo del cómic, se nos hizo algo raro pensar en el enfrentamiento de estos dos superhéroes, sobre todo porque ambos representaban al justiciero en busca de igualdad, pero además porque ambos son tan diferentes como el día y la noche. Superman es un ser llegado de otro planeta, que tiene increíbles superpoderes, una superfuerza, supervelocidad, con un super oído, supervisión, capaz de lanzar rayos por los ojos, flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser, además de congelar con su aliento. Pero Batman no es nada de eso, él es solo un hombre, que tras una gran pérdida y con muchísimo dinero y tiempo libre, decide entrenarse para salvaguardar a los débiles, además de tener una gran capacidad de deducción y sobre todo una gran inteligencia, con un gran arsenal de armas extrañas y vehículos increíbles. Aún así, DC Comics se las ha ingeniado para que en muchas ocasiones estos dos personajes se enfrenten en los cómics, pero esta es la primera vez que lo hacen en pantalla grande, así que es momento de ver cómo estos dos titanes se encuentran cara a cara. Dios contra hombre, el día contra la noche. Las capas rojas ya vienen. ¿Quién ganará, Batman o Superman? A pesar de que la historieta se inspiró en el cómic The Dark Knight Returns, la cinta no es una completa adaptación de la historia. En esta nueva película, Batman, el vigilante de la ciudad gótica, se enfrenta a Superman. La guerra que se da entre ellos pone en peligro a toda la humanidad. Para Batman, Superman se vuelve una amenaza para todo el mundo. Es por eso que Bruce Wayne decide corregir los errores del Hombre de Acero. Y como comentamos al principio, si piensas que Batman no tiene posibilidad y que Superman lo aplastará como un insecto, el director de la cinta comenta que cuando veamos la película nos daremos cuenta que hay una explicación muy inteligente detrás de la confrontación que de primera mano parece totalmente desventajosa para Batman. Lex Luthor, el personaje que odia con más fuerza a Superman, se encargará de manipular a ambos para unos fines totalmente retorcidos. Superman no confía en Batman y el Caballero Oscuro no confía en el extraterrestre. Ambos se dejarán llevar por la rabia, el deseo de venganza y la amargura. Mientras tanto, Lex Luthor se vuelve más poderoso y causa una destrucción total en la ciudad, poniendo en riesgo a toda la humanidad. Originalmente en el cómic, Superman se presenta como un ser alejado, que no es protagonista de la historia, a pesar de que está muy presente en cada una de las páginas. Sin embargo, Lex Luthor aparece como protagonista. En cambio, la película sucede totalmente al revés. Bruce Wayne hablando con Clark Kent. Ah, excelente. Me... En este film también aparecen dos de los personajes más emblemáticos del universo DC, Flash y Cyborg. Ezra Miller da vida a Flash 
y Ray Fisher es cyborg. Eso sí, serán papeles pequeños. Como dato curioso, Flash aparecerá en una de las pesadillas de Bruce Wayne y le entregará un mensaje secreto. Con respecto a Wonder Woman, esta es la primera vez en la que veremos una versión no animada de esta fascinante y legendaria Amazona. ¿Viene contigo? Creí que venía contigo. Gal Gadot es quien estará a cargo de este papel. Y según explica Zack Snyder, director de la película, es increíblemente natural la forma en la que Wonder Woman aparecerá en la historia. Todo el concepto llegó pensando, no nos guardemos nada, intentémoslo todo. Desde la entrada de Wonder Woman nos hizo darnos cuenta que estábamos más cerca de la Liga de la Justicia de lo que pensábamos. La película Batman vs Superman, el origen de la justicia, está bajo la dirección de Zack Snyder. Los personajes principales son Ben Affleck como Batman, Henry Cavill como Clark Kent, Jesse Eisenberg como Lex Luthor. Además cuenta con la colaboración de grandes actores como Amy Adams, Michael Shannon, Jeremy Irons, entre otros. La esperada película El Amanecer de la Justicia llegará a los cines el 25 de marzo. Warner Bros. y DC Comics han trabajado en conjunto para ofrecer esta cinta que promete ser buenísima. Esperemos que sea igual de buena que los cómics, o si se pudiera, muchísimo mejor. Quizá con la introducción de los nuevos personajes y las modificaciones realizadas, la historia se torne aún más fascinante. ¿O tú qué opinas? ¿Eres amante de este tipo de cintas? ¿Qué te gustaría ver en esta versión? Antes de terminar, te invitamos a que conozcas nuestro nuevo canal, Chicas Cosmo, en el cual te presentaremos las últimas noticias de la farándula y curiosidades, tips de belleza y salud. Por el momento, esto es todo. Les envío saludos cinéfilos mientras yo voy por más palomitas. Dedicamos este video a Nicolás Guzmán Aedo de Chile, Davo Rivera, Adri Vivas, Teo Hack de Ecuador, Mumsa Das Das, desde Phoenix, Arizona, Tania Castillo, Carlos Omar Maldonado Lira manda saludos a Yassi de Bloom, José León, Luis Gilbon, Joel Cabezas Miranda, Renata Rojo de México y en especial a Anthony López por ser la primera persona en comentar el video, Jennifer Lawrence las mejores actuaciones, ya que sin ustedes Cosmopolis Cine no seguiría. Yo soy Maffer y nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, nos vamos al cine.